So, hier haben wir ein ganz besonderes Schätzchen. Hier ist wieder Karlgold aus Rosenheim. Wir haben hier einen Porsche 356. Der Leteren Roadster, der Wagen, ist gebaut worden mit einer Karosserie aus Belgien und äh, ist aus dem Baujahr 1961. Das Tolle an diesem Auto, und das kann man hier sehen, darauf kommt es gerade bei so einem 356 an, das ist wieder bei der Restaurierung gearbeitet wurde. Man kann hier sehen, das Spaltmaß ist perfekt. Ich habe ja schon von diesen Autos originale Autos verkauft und die waren seinerzeit im Original nicht so gut wie das Auto, was hier in Deutschland restauriert wurde. Vielleicht auch mal hier gut zu sehen, wenn man sich auch hier die Türeinpassungen mal im Detail anguckt. Die sind ja wirklich sensationell bei diesem Fahrzeug. Man sieht, wie der Chrom hier sitzt in allen Details an der Tür. Man sieht, wie das hier weiterläuft. Hier runter bis zur unten sitzt eine Chromleiste. Dieser Bereich ist übrigens die Schwachstelle beim Porsche 356. Das ist alles gemacht. Das ist glatt wie ein Stück Seidenpapier. Besser kann man so einen Wagen nicht lackieren und besser kann man so ein Auto auch einfach nicht restaurieren. Also zum Thema Nackenrollen und Sicherheit, dieses Auto hat die originalen Kopfstützen, die ganz wichtig sind bei dem Fahrzeug. Wenn Sie da einen Auffahrunfall haben oder es fährt Ihnen einer hinten rein und Sie schlagen zurück, können Sie unter Umständen Genickbruch haben. Haben wir schon öfter gehört davon. Also auch das Interieur ist traumhaft rot original restauriert. Hier dieses wunderschöne originale Holzlenkrad mit dem Porsche-Emblem. Hier schön in äh, Edelstahl, also eine wunderschöne originale Arbeit. Sämtliche Se äh, Armaturen sind neu, deutsche originale Armaturen. Wenn man sich das ganze Armatur mit ansieht, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Das ist auch wirklich fantastisch restauriert. Hier noch einmal eine kleine Erklärung, auch hier zum Spaltmaß, wie diese Tür sitzt. Das kann man nicht besser machen und ich weiß halt aus Erfahrung, nach vielen verkauften Fahrzeugen, sowas in der Güte bekommt man ganz, ganz selten. Ich mache jetzt mal hinten den, die Motorhaube auf. Im Moment, jetzt muss ich so machen, dass ich da auch rankomme. So, hier haben wir diesen äh, fantastisch äh, restaurierten Motor auch. Ist alles vollständig gemacht bei einem deutschen Fachbetrieb. Ist eine 75 PS Maschine, die 1600 Kubik hat. Äh, hier kann man auch den äh, originalen Schriftzug erkennen, 1600 Super von Porsche. Und jetzt noch eine wichtige Erklärung für euch, was bedeutet eigentlich ein Porsche Roadster? Der Unterschied vom Roadster zum Cabriolet bedeutet, der Roadster hat hier einen kompletten Chromrahmen. Das kann man hier sehr schön sehen, komplett Chrom, das heißt, das ist hier auf die Karosserie aufgesetzt. Hingegen ein Cabriolet, also ein Porsche Cabriolet, da geht die Metallkarosse hier oben weiter, ist lackiert bis hier oben hin und läuft ganz herum. Das ist nicht ganz so sexy, sage ich mal, wie so ein Rotster. Da sieht man die untere Linie und man sieht hier oben aufgesetzt das Rotsterverdeck, was flach in der Karosse verschwindet und hier oben diesen tollen Chromrahmen. Das ist einfach ein sehr schneidiges Auto und das ist der Grund dafür, weshalb ein Porsche Rotster viel höher gehandelt wird als ein Porsche Cabriolet. So, hier haben wir jetzt den Original Porsche Schriftzug auf dem Armaturenbrett. Hier sind äh, Haltegriffe aus Chrom. Also wenn man sich hier in so einem äh, Auto befindet, hat man so dieses klassische Käfergefühl, dass das Auto natürlich deutlich mehr Dampf hat und auch deutlich sportiver und schneller ist. Der Käfer hat ja meistens 34 bis 40 PS gehabt und so ein Porsche hatte dann eben zwischen 60 und 120 bzw. 130 PS in der stärksten Version. Wenn man hier mal genau schaut, oft sind diese kleinen Chromränder bei den Armaturen angegangen, angerostet. Das ist bei diesem Fahrzeug alles neuwertig, das sind deutsche originale Armaturen. Das gleiche gilt hier für den Drehzahlmesser, der bis 4.500 Umdrehungen geht und hier auch für die Ölanzeige und für den Tank. Alles ist neuwertig an diesem Auto und so in dieser Qualität restauriert sehr, sehr selten zu finden. Das Auto ist also nicht irgendwo in Amerika gemacht worden, sondern ist in Deutschland gemacht worden. Was man übrigens auch im Interieur sieht an der originalen Teppichschlinge, das ist alles richtig. Die ganzen Griffe, die Fensterkurbeln, das zum Zuziehen, also das gehört alles so in dieses Fahrzeug, wie es mal produziert wurde und ist wirklich von höchster Qualität. Übrigens, der Porsche 356 ist gebaut worden ab 1950 schon. Damals als Geteiltscheibe, danach kam die Knickscheibe und dann die Modelle A, B und C. Das ist ein Roadster Anfang der 60er Jahre und die letzten Modelle sind gebaut worden 1965 
und dann kam halt der wirklich weltberühmte Porsche 911. So, ich zeige euch jetzt mal vorne den Motorraum. Ich habe jetzt gezogen. Gleich kurz aus, das ist natürlich eine etwas ältere Herrschaft. Das ist manchmal nicht ganz einfach mehr aus so einem Fahrzeug rauszukommen. Habe es aber geschafft. So, das sieht nicht gut aus. Das kommt. So, jetzt schauen wir mal, was sich hier drunter befindet. Das ist der Motorraum. Einmal aufgemacht. Oh, da hat der Besitzer noch das originale Bakelit-Lenkrad, äh, wahrscheinlich was früher mal drauf war, äh, hineingelegt. Tu das mal kurz zur Seite, denn ich habe ja gesehen, wir haben dieses tolle Sportlenkrad aus Holz vorne an dem Wagen. Hier sieht man, dass das Auto Chromfelgen hat, also auch entsprechend ein Chromfelgen äh, Ersatzrad. So, auch wenn wir jetzt hier hineinschauen, ein exzellent äh, toll restaurierter Motorraum mit einem neuen Tank, mit den Original-Gummimatten, die da reingehören. Also man sieht dem Auto an, dass der wirklich perfekt ist, bis ins Detail. Hier alles neu, also ist nichts angegangen, angerostet wie bei vielen 356ern. Ich mache jetzt mal die Haube zu. Die zu, absolut perfekt, sitzt alles, die Gummis passen gut. Also das ist ein Fahrzeug wirklich der höchsten Güte beim Porsche 356 und so ganz selten zu sehen. Genauso wie er oben aussieht, sieht er auch von unten aus. Äh, ein hervorragendes Fahrzeug. Was kostet der natürlich etwas über 200, aber absolut angemessen. Besuchen Sie uns gerne hier in Rosenheim in unserem Showroom. Dieser tolle Wagen steht hier bei uns.